ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்னைக்கு பார்க்க போற செய்திகள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் அல்மோஸ்ட் எழுபது நாட்களாக தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஹமாச வந்து எப்படியாவது மொத்தமாக முடித்து கட்டணும் ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனமே ஒரு மக்கள் தொகையே உலக அளவில் இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட இந்த போர் தொடர்ந்து நடக்கிறது மட்டும் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் பதினெட்டாயிரம் பேர் இந்த காசா ஸ்ட்ரிப் பகுதியிலிருந்து பதினெட்டாயிரம் பேர் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இன்னைய நிலவரப்படி வந்திருக்கு இது ஃபார்மலி அதாவது அஃபிஷியலாக ரெக்கார்டான நம்பர்ஸ் இந்த டெபிரிஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்து அப்படி இறந்தாங்க இப்படி இறந்தாங்க அந்த நோயால் இறந்தாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்த அட்டாக்கில் இறந்தாங்க அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா பல ஆயிரக்கணக்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி இருநூறு இஸ்ரேல் மக்களை கொன்னதுக்கு பதிலடியாக ஆல்மோஸ்ட் இருபதாயிரம் பேர் ஃபார்மலி இறந்து விட்டதாக அதாவது இஸ்ரேல் செய்த தாக்குதலால் இறந்ததாக ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நத்தன்யாகு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக மொத்தமாக ஹமாஸ் அழிந்த பிறகுதான் இந்த போர் ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்படின்னு பேசுறார் இதை ஏன் இன்னைக்கு இப்படி பேசியிருக்கிறார்னா ஹமாச முடிச்சு தீர்த்து கட்டுவோம் ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனமே இருக்காது அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக மட்டும் கிடையாது திடீர்னு இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு மனக்குழப்பம் ஒரு சிக்கல் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நத்தன்யாகு இன்னைக்கு வெளிப்படையாக சொல்றார் நேற்றுக்கு நத்தன்யாகும் ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் விளாடிமிர் புட்டினும் போன் காலில் பேசுறாங்க ரஷ்யாவுக்கும் ஈரானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அதாவது தொடர்ந்து வளரக்கூடிய உறவு பற்றி வெளிப்படையாகவே இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாக வந்து ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் கிட்ட வெளிப்படையாகவே பேசினதா அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது இன்னைக்கு நத்தன்யாகு வெளிப்படையாக சொல்றாரு கண்டிப்பாக அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் ஒரு சில டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுல கருத்து வேறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு த டேஸ் ஆப்டர் ஹமாஸ் இந்த ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாம ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உள்ள நாட்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நாட்களை எப்படி மேனேஜ் பண்றது காசால யார் இருப்பா காசா யாருக்கு சொந்தமாகும் இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன்னா என்ன அது எப்படி நடக்கும் பாலஸ்தீனுக்கு என்ன ஆகும் இஸ்ரேலுக்கு என்ன ஆகும் அது இடையில இருக்கக்கூடிய காசாவுக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற சிக்கல்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த விஷயங்கள்ல அந்த டிஸ்கஷன்ஸ்ல கண்டிப்பாக அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகு வெளிப்படையாக ஓப்பனாக பேசியிருக்கிறார் தொடர்ந்து இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு பெரிய மிலிட்டரி உறவு பாதுகாப்பு உறவு அது மட்டுமல்ல தீவிரவாதிகளை மொத்தமாக அழித்து இல்லாமல் செய்வதில் கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கு ஒரு பெரிய உறவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா திடீர்னு இன்னைக்கு நத்தன்யாகு இவ்வளவு வெளிப்படையாக ஹமாஸ் விஷயத்தை பொறுத்த அளவுல கண்டிப்பாக இந்த காசா பிரச்சனை முடிஞ்சு ஹமாஸ் இல்லாமல் ஆனதுக்கு பிறகு காசா யாரு கீழே இருக்கணும் காசாவுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் காசா பற்றி உலக மக்கள் என்ன செய்யணும் முக்கியமாக இஸ்ரேலுக்கும் காசாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு உறவு என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்துல கண்டிப்பாக அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் திடீர்னு ஒரு மன வேறுபாடு கருத்து வேறுபாடு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு நத்தன்யாகு சொல்றார் இது கருத்த என்னன்னா கண்டிப்பாக தற்போதைய சூழ்நிலைப்படி பார்த்தீங்கன்னா தாக்குதல் மட்டும் கிடையாது இந்த ஹமாஸை அழிப்பதில் மட்டும் கிடையாது இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க இப்படி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா இஸ்ரேல் கிட்ட சொல்ல முயற்சி பண்ணது பார்த்தீங்களா அதை யாருமே லிசன் பண்ணலை நத்தன்யாகுவும் சரி இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் சரி மொத்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் சரி யாருமே இந்த விஷயத்துல அமெரிக்கா சொல்றத கேட்கறதா இல்லை இப்படி நத்தன்யாகு இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிடுற அதே நேரத்தில் அமெரிக்க அதிபர் பைடன் என்ன சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா வி வில் கீப் மிலிட்டரி சப்போர்ட் ஃபார் இஸ்ரேல் அன்டில் ஹமாஸ் இஸ் கான் அப்படிங்கிறார் ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனமே இல்லாம போறது வரைக்கும் இஸ்ரேலுக்கு தேவையான எல்லா மிலிட்டரி சப்போர்ட்டுமே அது ஆயுத சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி பண சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா சப்ளையுமே இன்டெலிஜென்ஸ் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எல்லா சப்ளையுமே எல்லா சப்போர்ட்டுமே அமெரிக்காவின் சப்போர்ட் இஸ்ரேலுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எது வரைக்கும் 
ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குழு மொத்தமாக அழிகிற வரைக்கும் அமெரிக்காவின் மொத்த ஆதரவும் இஸ்ரேலுக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு அதாவது திடீர்னு அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இந்த ஹமாஸ் போர்ல ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்பிளிட் ஒரு பெரிய பிரிவு ரெண்டு பேருடைய உறவு மொத்தமாக உடஞ்சு டிவைட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ரூமர் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக இந்த போர் தொடங்கிய அடுத்த இரண்டு மூன்று வாரத்துல இருந்தே தொடர்ந்து வந்தது அட்மோஸ்ட் எழுபது நாளா நடக்க இரண்டு மாதங்கள் தாண்டி போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அதை கிளாரிஃபை பண்ற மாதிரி இஸ்ரேல உள்ள பெரிய பெரிய டாப் அபிஷியல்ஸ் எல்லாம் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு தெர் இஸ் நோ டிவைட் இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஹமாஸை தாக்குவதில் எந்த ஒரு சிக்கலுமே எந்த ஒரு பிரிவும் கிடையாது கண்டிப்பாக பப்ளிக்கா அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு வகையான உறவு இருக்கு பிரைவேட்டா ஒரு உறவு இருக்கு அப்படின்னு வெளிப்படையாக பேச முடியாத பல விஷயங்கள்ல அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு ஒரு உறவு இருக்கு த சேம் இஸ் வித் இந்தியா இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக்கா ஒரு உறவு இருக்கு பிரைவேட்டா ஒரு உறவு இருக்கு இது மாதிரியான பெரிய நாடுகளுக்கு இது மாதிரியான வேகமாக வளரக்கூடிய நாடுகளுக்கு மத்தியில இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறது ஃபார் ஷுவர் அதை யாருமே மாற்ற முடியாது ஒரு டாப் இயு டிப்ளமேட் சொல்றாரு இஸ்ரேல் வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுல காசால அழிவ ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த காசா டிஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த காசாவில் நடந்திருக்க அழிவு வந்து ப்ரொப்போர்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல ஜெர்மனி எப்படிப்பட்ட அழிவுகளை உலகம் முழுவதுமாக ஏற்படுத்திச்சோ அத்தை விட அதிகமான அழிவு வந்து இஸ்ரேல் காசால ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரிய யூரோப் யூனியன் டிப்ளமேட்டிக் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கிறாரு இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்ட் இன்னைக்கு ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ரிப்போர்ட் வெளியிருக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதாவது இந்த ஹமாஸ் பெட்டாலியன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஹமாஸ் படை அது ஒரு தீவிரவாத படை இந்த ஹமாஸ் படை வந்து ஒன்ஸ் இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் இன்வின்சிபிள் அவங்க சர்க்கிள்ல இந்த ஹமாஸ் படைய இவங்க வந்து இந்த ஹெசபல்லா அளவுக்கு ஒரு பெரிய படை கிடையாது அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இந்த வீடியோல ஆனா காசாவுக்குள்ளேயும் சரி அந்த பாலஸ்தீனின் மொத்த இந்த வெஸ்ட் பேங்க் ஜெருசலேம் அந்த மாதிரியான மொத்தமான பகுதிகளில் ஒரு காலத்துல வந்து இந்த ஹமாஸ் பெட்டாலியனை வந்து ஹமாஸ் படையை வந்து யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃப் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது கேலண்ட் இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு சொல்றாரு ஹமாஸ் பெட்டாலியன் ஒரு காலத்துல இட் வாஸ் கன்சிடர் இன்வின்சிபிள் இன்வின்சிபிள்னா யாராலையுமே அந்த படை எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு படை இன்னைக்கு ஆன் வெர்ஜ் ஆஃப் கொலாப்ஸ் அப்படின்னா மொத்தமாக கீழே சரிஞ்சு ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு அந்த படை ஆகிற அப்படியே ஒரு விளிம்பில் ஒரு நூல் இடையில தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேலண்ட் சொல்றார் நார்தன் பகுதியில் மொத்தமாகவே ஹமாஸ் படை சரண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு பாலஸ்தீனியன் வெஸ்ட் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியனும் சரி ஈஸ்ட் ஜெருசலேம்ல இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியுமே சரி எல்லாருமே தொடர் போராட்டத்தில் இறங்கியிருக்காங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் காசால நடக்கக்கூடியது இஸ்ரேலை எதிர்த்து ஹமாஸ் வந்து பொதுமக்களை பலி கொடுக்கறது வந்து தவறு அப்படின்னு வெஸ்ட் பேங்க்லையும் அந்த ஜெருசலேம் சவுத் நார்த் ஜெருசலேம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே காசாவுடைய அந்த ஹமாஸ் லீடர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் இறங்கியிருக்காங்க இஸ்ரேல் வந்து எல்லா உண்மைகளையுமே ஆதாரபூர்வமாக வெளியிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த போரில் இஸ்ரேல் எடுத்த ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னான்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வெறும் போர்க்களத்தில் தாக்குதது ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவது அந்த எதிரிகளை கொல்றது மட்டும் கிடையாது ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி பிளஸ் டாக்டிக்கலி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களையுமே ஆதாரபூர்வமாக ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் அது வந்து மீடியா வழியாக இருக்கட்டும் இன்டர்நெட் வழியாக இருக்கட்டும் ஆன் பேப்பராக இருக்கட்டும் யுனைடட் நேஷன்ஸையே ஆதாரபூர்வமாக ஐநா சபை செய்யறது தப்பு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இஸ்ரேல் இஸ் அக்யூசிங் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஆஃப் நாட் டூயிங் அனப் டு ஃபெசிலிட்டேட் என்ட்ரி ஆஃப் எய்ட் இன் டு காசா இந்த மக்களுக்கு தேவையான மனிதாபிமான உதவிகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது காசாவுக்கு உள்ள போக வேண்டிய முறையில போக வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை ஐநா சபை செய்யல வேணுமனே தடுக்குது அப்படின்னு இன்னைக்கு இஸ்ரேல் வந்து ஆதாரபூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாரு இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹமாஸ் படை ஹமாஸ் படையை வந்து 
அப்படியே பால் ஊட்டி தேன் ஊட்டி வளர்க்கறது வந்து யாரு ஈரான் தான் ஈரான் நீங்க பா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஏதோ ஒரு பல வழிகளில் இந்த போரை வேற வேற திசையில திருப்பணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுச்சு அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணிடுச்சு அப்படி பல திட்டங்கள் இருக்கு அதாவது இந்த ஷியா ஐடியாலஜி அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இதை வந்து பல நாடுகளுக்கு முக்கியமாக இந்த கண்ட்ரிஸ் அக்ராஸ் மிடில் ஈஸ்ட் இப்போ இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃப்ரம் லெபனன்லேருந்து நார்த்லேருந்து ஹவுதீஸ்லேருந்து சவுத் எமனில் வரைக்கும் இந்த ஈரானியன் பேக்டு மிலிட்டரிஸ் மிலிஷியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈராக்கில் இருக்கு சரியா சிரியாவில் இருக்கு டிக்டேக்டர் பஷார் அல் அசாத் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஹெசபுல்லா இன் லெபனன் இருக்கு ஹமாஸ் இன் காசா இருக்கு இது மாதிரியான எல்லா படைகளையுமே இந்த ஈரான் வந்து தன் கைக்குள்ள வச்சு அவங்களுக்கு பணம் அவங்ககிட்டயே பணம் கிடையாது ஆனா இருக்கிறதுல பாதி அது இதுன்னு கொடுத்து அதாவது ஹமாஸ் வந்து ரிசீவிங் ஃபண்டிங் ஃபார் வெப்பன்ஸ் ஃப்ரம் ஈரான் ஆனா ஹெசபல்லாவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ் மோர் லைக் அன் ஆம் ஆஃப் த ஈரானியன் கவர்மெண்டே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹமாஸுக்கு பணம் வருது ஆனா ஹெசபல்லா அப்படி கிடையாது ஹெசபல்லா வந்து ஈரான் அரசு இருக்கு பாத்தீங்களா ஈரானியன் கவர்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதனுடைய இன்னொரு தனி பிரிவு மாதிரியே ஹெசபல்லா இருக்கு ஹெசபல்லா ஹேஸ் அ மச் கிரேட்டர் மிலிட்டரி கெப்பாசிட்டி தான் ஹமாஸ் ஹமாஸுக்கு அப்புறத்த அளவுல ஹமாச கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஹெசபல்லாவுக்கு பெரிய படை இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ராக்கெட்ஸ் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஹெசபல்லா படை வந்து லெபனிஸ் ஆர்மி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த லெபன் நாட்டோட ஆர்மி இருக்கு பாத்தீங்க அந்த நாட்டோட ஆர்மியை விட பெரிய படை ஆனா இந்த ஈரானும் கிடையாது ஹெசபல்லாவும் கிடையாது தே நெவர் ஹேட் அ பிளான் ஃபார் அந்த ஹமாஸ் அன்னைக்கு செஞ்சாங்க பாத்தீங்களா அந்த பெரிய அட்டாக் அதுல உண்மையிலேயே இப்ப வரக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்னா ஈரானும் சரி ஹெசபல்லாவும் சரி அவனு யாருமே அந்த அட்டாக்க பிளான் பண்ணல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஹமாஸ் வந்து யோசிக்காம படுமுட்டாள்தனமா அவனு பொதுவாகவே இப்படி பட்டவனுங்க தான் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை செய்யக்கூடியவனுங்க தான் எந்த ஒரு ஏற்பாடுமே இல்லாம யோசிக்காம இந்த பிரெயின் ஓவர் ப்ராப்ளம் பாங்கல அது மாதிரி வெறும் மண்டை யூஸ் பண்ணாம வெறும் சதையை யூஸ் பண்ணி செஞ்ச தாக்குதல் அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அட்டாக்குக்கும் ஹமாஸுக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கும் ஈரானுக்கும் பெரிய கனெக்ஷன் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஆனா யூஎஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சோர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த சீனியர் ஈரானியன் அபிஷியல்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து சர்பிரைஸ் ஆனாங்க அப்படிங்கிற சீக்கிரட்டை வந்து அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்புறம் திடீர்னு அந்த ஹாசன் நசரல்லா அந்த லீடர் ஆஃப் ஹெசபல்லா இன் லெபனன் இருக்கு பாத்தீங்களா அவரு திடீர்னு பப்ளிக்கா பேசினார் ஞாபகம் இருக்கா அவரு இதே தான் சொன்னார் என்னன்னு அதாவது ஹமாஸ் அன்னைக்கு செஞ்சது வந்து அக்டோபர் ஏழாம் தேதி செஞ்சது வந்து எங்களுக்கும் அதாவது அவங்க கண்டிப்பாக செஞ்சது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அப்படின்னாரு அவங்க செஞ்சது சரி இஸ்ரேலுக்கு நடந்தது நல்லது அவங்க அப்படிதான் செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்லாம் பேசினாரு ஆனா அதுக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கும் எந்த கனெக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னாரு ஆனா அதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளுக்குமே ஒரு பெரிய த்ரெட்டு கொடுத்தாரு பெரிய எச்சரிக்கை செஞ்சாரு கண்டிப்பாக நசரல்லாவுடைய படை அந்த ஹெசபல்லா படை வந்து இஸ்ரேலை தாக்கும் இஸ்ரேல் நினைச்ச மாதிரியெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு நியூ ஐகான் மாதிரி இந்த நசரல்லா அன்னைக்கு பேசினார் இவர் வந்து இஸ்ரேலுக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல ஒரு பெரிய போர் நடந்தது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பதான் இவரு ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆனாரு ஆல்மோஸ்ட் முப்பத்தி நாட்கள் அந்த போர் நடந்தது ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரத்தி நூறு பேர் லெபனீஸ் மக்கள் வந்து இறந்தாங்க வீரர்கள் இறந்தாங்க வெறும் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு இஸ்ரேல் மக்கள் வீரர்கள் இறந்தாங்க இது அது இது ஒரு பெரிய பொட்டன்ட் மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் எது ஹெசபல்லா ஆனா நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் இதே இந்த ஹெசபல்லா குழு வந்து இது வெறும் மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் கிடையாது இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் கூட லெபனன்ல போன வருஷம் லெபனன்ல நடந்த எலெக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா பிப்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் சீட் வந்து இந்த ஹெசபல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வின் பண்ணிருக்கு ஸோ ஹெசபல்லா பார்ட்டி அந்த மக்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிவாக கூட இருக்கணும் மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்புகள் மாதிரி வெறும் தாக்குறது கொல்றது இந்த கண்வெடி போடுறது இந்த சூசைட் பாம் பண்றது அப்படின்னு இருக்க முடியாது ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி இருபத்தி எட்டு சீட்டில் வந்து பாதிக்கம் அதிகமான சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கு மக்கள் இந்த ஹெசபல்லா குழுவுக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஓட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் க கடமை உணர்வோடு இருக்கணும் ஏற்கனவே நடந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் நடந்த போர் அந்த இஸ்ரேலுக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் லெபனனுக
ஹெஸ்பல்லாவுக்கு அதாவது லெபனனுக்கு நடந்தது இட் ரூயின் தி என்டையர் எக்கானமி அது மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கே திருப்பி வர்றதுக்கு அந்த மக்கள் யாருமே விரும்பலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லெபனீஸ் பீப்புள் ஆர் அன்லைக்லி டு பி ஈகர் ஃபார் அ ரிப்பீட் ஆஃப் த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நடந்த போர் மாதிரி இன்னொரு போர் நடக்கிறதுக்கு அந்த மக்கள் யாருக்குமே விருப்பம் கிடையாது ஸோ எனி டிசிஷன் பை ஹெஸ்பல்லா இந்த வாரம் வந்து பெரிய வாரம் ஆக்கணும் அப்படிங்கிற டிசிஷன் வந்து கண்டிப்பாக தெஹ்ரான் அதாவது ஈரான் சொல்கிறதுனாலையும் ஈரான் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுனாலையும் தான் நடக்கும் ஸோ ஈரான் அதனுடைய இந்த ப்ராக்சி ஃபோர்ஸ் ஈராக் லெபனன் சிரியன் ஏமன் இவங்க எல்லாருமே தே வாண்ட் டு கீப் அப் ப்ரெஷர் ஆன் இஸ்ரேல் அண்ட் அமெரிக்கா ஃபோர்ஸஸ் இந்த ரீஜன் வித் ஹராசிங் அட்டாக்ஸ் அதனால தான் கடலில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க கப்பலை தாக்குறானுங்க ஹவுதீஸ் தாக்குறானுங்க ஹெசபல்லா தாக்குறானுங்க சரியா சிரியாவில் இருந்து தாக்குதல் வருது ஈராக்கில் இருந்து தாக்குதல் வருது எனவே இதெல்லாம் நடக்கிற நேரத்தில் கூட இஸ்ரேல் வந்து அப்படியே சரமாரியா திருப்பி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு சரியா ஈரான் அஸ் அ கண்ட்ரி ஈரான் இட் செல்ஃப் எதுவுமே பண்ணலை தே அப்பியர் டு பி டூயிங் நத்திங் யாருக்கும் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இந்த கான்ஃபிளிக்டில் அவனு எதுவுமே செய்யலை ஹவுதீஸ் கண்ட்ரோல் மச் ஆஃப் த ஏமன் ஏமனில் வந்து அதிகமான பகுதிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது இந்த ஹவுதீஸ் அவனுகளும் சப்போர்ட்டட் பை ஈரான் அவனுகளும் மிசைல்ஸ் ஃபயர் பண்ணுறானுங்க யாரு அதை வந்து இஸ்ரேல் இன்டர்செப்ட் பண்ணுது சவுதி அரேபியா இன்டர்செப்ட் பண்ணுது ஃபார் த மோமெண்ட் ஹெசபல்லா அண்ட் இஸ்ரேல் ரெண்டு பேரும் டிட் ஃபார் டேட் அப்படிங்கிற முறையில் பல்லுக்கு பல்லு கண்ணுக்கு கண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து மாறி மாறும் மாறி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க மீன் வயல் ஈராக் அண்ட் சிரியா அப்புறம் அமெரிக்கா அண்ட் பார்ட்னர் மிலிட்டரி ஃபோர்ஸஸ் பிகம் அண்டர் ஃபயர் ஃப்ரம் ராக்கெட்ஸ் அண்ட் ட்ரோன்ஸ் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டைம்ஸ் சின்ஸ் அக்டோபர் செவன்டீன் அக்டோபர் செவன்டீன்த்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி எட்டு முப்பது முறை வந்து ரெண்டு பேருக்கு நேருக்கு நேராக போர் தாக்குதல் நடந்தாச்சு யாருக்கு அமெரிக்காவுக்கும் அமெரிக்காவின் பார்ட்னர் ஃபோர்ஸஸுக்கு எதிராக ஈரான் ஈராக்கும் சிரியாவும் தாக்குதல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஈரானியன் ப்ராக்சிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன இந்த எல்லா நாடுகளுமே ஈராக் சிரியா லெபனன் இவங்க எல்லாருமே தொடர்ந்து யூஎஸ் சர்வீசஸ் மெம்பர்ஸ் அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய படைகளை தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கானுங்க சரியா அதனால கண்டிப்பாக அமெரிக்கா வந்து ஈரானை மொத்தமாக முடிச்சு கட்டாமல் இஸ்ரேல் வந்து ஹமாஸை ஒரு பக்கம் முடிச்சு கட்டுற மாதிரி ஈரானை முடிச்சு கட்டாமல் இந்த போர் வந்து எப்போவுமே முடிவுக்கு வராது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நத்தனியாக வந்து ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் கூட பேசுகிறாருனா கண்டிப்பாக ஒரு பக்கத்தில் ஒரு செக் வைக்கிறதுக்காகத்தான் இஸ்ரேல் வந்து ஒரு பெரிய உலக அளவில் ஒரு பெரிய படையால் அமெரிக்கன் அலை அப்படிங்கிற முறையில் அமெரிக்காவால் ஆதரிக்கப்படக்கூடிய எல்லா சப்போர்ட்டுமே பணம் ஆயுதம் இன்டெலிஜென்ஸ் வீரர்கள் அப்புறம் இமிகிரேஷன் அப்படின்னு எல்லா விதத்திலையுமே இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உதவிக்கிட்டே இருக்கு மக்களை எடுத்துக்கோங்க உண்மையிலேயே நீங்கள் பாருங்கள் பொதுவாகவே இந்த அமெரிக்கன்ஸுக்கு இஸ்ரேல் மேலே ஒரு அளவு கடந்த பாசம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் மக்கள் மேலே அப்படியே உயிரை வச்சுருக்கிறானுங்க நம்ம நாள் வெளிப்படையாக நாள் அடைவில் அன்றாட வாழ்க்கையில் கூட நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் ஈரான் மொத்தமாக காலி ஆகிடும் இஸ்ரேல் வந்து ஹமாஸை மொத்தமாக காலி செஞ்சிடும் இன்றைக்கி பைடன் என்ன சொல்கிறாரு ஹமாஸ் மொத்தமாக இல்லாமல் ஆகிற வரைக்கும் அமெரிக்கா ஆயுதம் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இஸ்ரேலுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது உண்மையா இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்கள் இன்னொரு ரொம்ப ஒரு குட்டி குட் நியூஸ் ஃபார் இந்தியா காஷ்மீர் விஷயம் அந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஸ்கிராப் ஆன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா முழுவதுமாக தீபாவளி மாதிரி ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஹெச்ஏஎல் ஒரு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு அதாவது லைட் ஹெலிகாப்டர் அட்வான்ஸ்டு லைட் ஹெலிகாப்டர் தேஜாஸ் எம் கே ஒன் ஏ ஃபைட்டர் ஜெட் இப்படி அதிகமான ஆயுதங்கள் எழுபதாயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான பணத்துக்கு வியாபாரம் ஆயிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நாடுகள் யார் எப்படி எப்பப்போ வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் வரலை ஆனால் எழுபதாயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான வியாபாரம் ஆயுத வியாபாரம் வெறும் ஹெச்ஐஎல் நிறுவனத்தால் மட்டுமே செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த டீல் எல்லாம் ஃபைனலைஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் மீடியாவில் வரலை கண்டிப்பாக வரும் நமக்கு கிடைச்ச ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு என்னான்னு இந்த ஷபாஸ் ஷரீஃப் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறாரு இந்த த்ரீ செவன்
சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த த்ரீ செவன்டி வேர்டிக்ட் வந்து செல்லுபடி ஆகாது நாங்கள் தொடர்ந்து காஷ்மீர் பிரச்சனையை தூக்கி பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அது ஐநா சபையாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ நம்ம நாட்டில் எது எது நம்ம நாட்டுக்கு நல்லபடியாக நடக்கணுமோ அதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களாக தொடர்ந்து பாருங்கள் இவருங்க ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பானுங்க இந்த ஷபா ஷரீஃபாக இருக்கட்டும் ஒரு காலத்தில் இம்ரான் கான் பேசிகிட்டு இருந்தாப்புல இப்படி இவனுங்க பேசுகிறத பேசிக்கிட்டே இருப்பாருங்க அந்த சைனீஸ் அதிபராக இருக்கட்டும் அவன் பேசின பேச்சுக்கு இன்றைக்கி சைனாவுடைய பொருளாதாரம் மொத்தமாக கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு அதை ஜின்பிங்கே வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஸோ பாகிஸ்தான் வில் கண்டினியூ டு ரைஸ் காஷ்மீர் இஷ்யூனா யாருக்கிட்ட எதுக்கு எப்படி அதனால் இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை நீ பாட்டு கற்றுக்கிட்டே இரு நம்ம நாட்டுடைய ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிஓகே இந்தியாவுக்குங்கிறது எப்போவோ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஓப்பனாக பேசுகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வெர்டிக்டை கேட்டதுமே ஒரே செலிப்ரேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்த ஹெச்ஐஎல்லோட வியாபாரம் நம்ம பிஓகே இஷ்யூ சால்வ் ஆனது அப்புறம் இந்த இஸ்ரேல் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்களா ஹமாசம் மொத்தமாக அழிக்காம இந்த போர் முடிவுக்கு வராது இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதானா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ